విశాఖ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని హిందూస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కోరమండల్ ఫెర్టిలైజర్ సంస్థలు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కానీ ప్రభుత్వాలకు కానీ లాక్డౌన్ సమయంలో ఏమాత్రం ఆదుకోవటం లేదని వైసీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు శ్రీహరిపురం మల్కాపురం ప్రాంతాల్లో ఈ సంస్థలు ప్రజలకు అనారోగ్యాన్ని పంచుతున్నాయి ఇలాంటి సమయంలో కనీసం పేదలను కూడా ఆదుకోవటం లేదని వారు మండిపడ్డారు ఒక్కొక్క సంస్థ పది కోట్ల రూపాయలు సీఎం సహాయ నిధికి అందించాలని అలాగే స్థానిక ప్రజలను ఆదుకోవాలంటున్నారు దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రామకృష్ణ అందిస్తారు ప్రాంతమైనటువంటి హిందుస్థాన్ పెట్రో కెమికల్స్ లో ఉన్నటువంటి యాజమాన్యం ఈ కరోనా బాధితులకి ఎలాంటి ఆర్థిక సహాయం చేయలేదని ఈ హెచ్పిసిఎల్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి పొల్యూషన్ ద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడుతుంటే లాభాలు మాత్రం హెచ్పిసిఎల్కి ఆ అనారోగ్యం మాత్రం ఈ ప్రాంత వాసులకి కానీ ఈ ఈ కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో ఏ ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు ఆర్థిక సహాయం చేయలేదని ఈ ప్రాంత వాసులందరూ కూడా ఆందోళన దిగారు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిధులకైనా ఆర్థిక సహాయం చేయాలని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మీరు చెప్పండి సార్ ఈ హెచ్పిసిఎల్ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అనారోగ్యాన్ని బారి కలిగించడానికి ఇది ప్రధానమైనటువంటి పరిశ్రమ ఇలాంటి పరిశ్రమ వాళ్ళకు వచ్చే లాభాల్లో ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కానీ లేదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి ఏమాత్రం సహాయం చేపట్టాలని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు సార్ ఈ హెచ్పిసిఎల్ వల్ల మేము ఇండస్ట్రీ బెల్ట్లో ఒక రెండు లక్షల పైన ఉన్నాం మేము మేము అనేక జబ్బులు పొందుతున్నాం ఈ హెచ్పిసిఎల్ వల్ల నెక్స్ట్ ఏంటంటే రాబోయే కా అదిలో ఈ కరోనా దానికోసం హెచ్పిసిఎల్ వాళ్ళు సీఎం నిధులకు కానీ లేదు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు నిధులకు కానీ లేదంటే సెంట్రల్ కైనా పంపించి ఒక పది పది కోట్లు పంపించాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము ఎంత నష్టపోతున్నాము ఎందుకంటే షిండియా నుంచి గాజోగు వరకు సిఆర్పూర్ వరకు మేము పెద్దలు ఎంతో నష్టపోతున్నాము మేము దానివల్ల కొద్దిగా కనుకరించి హెచ్పిసిఎల్ ఒక పది కోట్ల వరకు సీఎం నిధులు పంపించాలి ఇప్పుడు మల్లేశ్వర్ గారితో మాట్లాడుతూ హెచ్పిసిఎల్ కనుకరించాలి అంటున్నారు కనుకరించాలా సామాజిక బాధ్యత ఇవ్వాలంటారా హెచ్పిసిఎల్ ఏదో సామాజిక బాధ్యత చేయాలండి ఎందుకంటే గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ప్రజలు అయితే పోరాడుతూనే ఉన్నారు హెచ్పిసిఎల్ తోటి ఈ పొల్యూషన్ వల్ల కానీ ప్రాబ్లం వచ్చిన అలాంటి పొల్యూషన్ కంపెనీ ప్రపంచం మొత్తం ఈ కరోనా వైరస్ కోసం ఎంత పోరాడుతుందో ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు అంటే ఎలాంటి కంపెనీలు అయినా సరే ఎన్నో కోట్లు ఈ కరోనా వైరస్ దీనికోసం ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ హెచ్పిసిఎల్ కానీ ఇక్కడ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఉన్న కంపెనీలు ఏవి కూడా ఈ కరోనా వైరస్ కోసం ఈరోజు వరకు ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రకటించలేదు అలాగే మనం ప్రకటించి అట్లీస్ట్ ఏ సహాయ చర్యలు కూడా ఇక్కడ ఎవరికి ప్రజలకి అందించట్లేదు ఇతర దేశాల నుంచి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యాపారాలు చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఆదుకుంటాక ముందుకు వస్తున్నాయి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కంపెనీలే ఈ విశాఖను కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఆదుకోవడానికి ముందుకు రాక్ రావడం లేదు అందులో హెచ్పిసిఎల్ ఒకటి మీరు ఎలా చూస్తున్నారు సార్ హెచ్పిసిఎల్ నుంచి ఇక్కడ షెడ్ వన్ వరకు పదివేల మంది సుమారు పనిచేస్తున్నారండి వాళ్ళందరూ తిండి లేక అమలు చేస్తున్నారండి ఈరోజు వాళ్ళందరూ బాధకునే ఆదుకునే బాధ్యత హెచ్పిసిఎల్కి ఉంది కదండి వాళ్ళు పట్టించుకోకపోతే ఎలాగండి వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇతర రాష్ట్రాలు పంపట్లేదు ఇక్కడే ఉండండి అంటున్నారు తిండి అట్టట్లేదు అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు ఏంటంటే పరిస్థితి ఏంటండి ఇతర రాష్ట్రాలు మన బాధ్యతగా ఆత్మగా మనం ఆలోచించాలి కదండి ఇది ఆ చేసి హెచ్పిసిఎల్ చాలా కష్టం తప్ప చేసేది పదివేల మంది ఉన్నారు భోజనం చేయకుండా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మేము సేవ చేస్తున్నాం మధ్యాహ్నం భోజనాలు పంపిస్తున్నాం ఎస్ అంటే కంపెనీ పట్టి సేవ చేయించుకునే పనులు చేయించుకునే కంపెనీ పట్టించుకోవట్లేదు కానీ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నట్టుగా మీరు ఆదుకుంటున్నారు సార్ మీరు చెప్పండి ఈ ప్రాంత అనికి నాయకత్వం వస్తున్నాను మీరు ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నటువంటి ఈ హెచ్పిసిఎల్ కంపెనీ కానీ కోరమెంట్ల ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ అందులో ఉత్పత్తి వలన ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అనారోగ్య బారిన పడుతున్నారు కానీ డబ్బు వాళ్ళకి జబ్బులు మాత్రం ఈ ప్రాంత వాసులకి కానీ ఈ నేపథ్యంలో సంస్థ మాత్రం ఇది ప్రాంత వాసులే కాదు ఏ ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు ఆర్థికంగా కూడా ఆదుకోవడానికి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అధికార పార్టీలో ఉన్న మీరు ఈరోజు నిరసన వ్యక్తం చేశారు డిమాండ్ చేశారు ఆ హెచ్పిసిఎల్కి ఎదురుగా నినాదాలు చేస్తున్నారు ఏ విధంగా మీరు చూస్తున్నారు హెచ్పిసిఎల్ యాజమాన్యం స్పందిస్తుంది అనుకున్నారు కాకపోతే మీ కార్యాచరణ ఎలా ఉంటుంది ఈ రోజున మేమందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే రోడ్ల మీద ఆకలితో ఉన్నారండి హెచ్పిసిఎల్తో పని పని వచ్చి పని వచ్చిన వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పదివేల మందిని వాళ్ళందరినీ కూడా ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సెల్టర్లోనూ ఇవాళ వాళ్ళందరినీ కూడా మేము అందరం కాపాడాల్సి వస్తుంది కానీ మీ వేళ ఈ నిరసన తెలియజేసే కార్యక్రమాన్ని ఇంతవరకు మేము ఆలోచించాం ఆర్థిక సహాయం చేస్తారు మన ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ చేస్తారని ఆలోచించాం కానీ ఈ రోజు వరకు ఏ
ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి దీన్ని తక్షణం ఈ పరిశ్రమ మీద మేమందరం కూడా ప్రజలు తిరగబడే రోజు రాకూడా రాకుండా చూసుకోవాలంటే తక్షణం హెచ్పిసిఎల్ పరిశ్రమ పది కోట్ల రూపాయలు మరి గవర్నమెంట్ ఫెర్టిలైజర్స్ పది కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేసి తక్షణం హెచ్పిసిఎల్ రిఫైనరీ ద్వారా మా ప్రజలు కాపాడు కాపాడవలసిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉందని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం లేని పక్షంలో మేమందరం కూడా తిరగబడే రోజు వస్తుంది కావున దీన్ని ప్రధానమంత్రి దృష్టికి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి ఈ ఈ ప్రజలకి పెడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని మేము అధికార ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్తాం మేమందరం కూడా ఒక సమైక్యమై ముఖ్యంగా ఈ ఇండస్ట్రీ బెల్ట్ లో ఏడు వార్డులు రేపు కార్పొరేటర్లు అయినట్టు కార్పొరేషన్ అయిన తర్వాత మేమందరం కూడా దీని మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలో మేమందరం కూడా మేము ఆలోచన చేస్తామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఉన్నటువంటి పరిస్థితి విశాఖ పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఉన్నటువంటి హెచ్బిసిఎల్ లో వేలాది మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు ఈ ప్రాంత వాసుల భూములు తీసుకుని నిర్మించినటువంటి ఈ పరిశ్రమ వల్ల వస్తున్నటువంటి కాలుష్యం మాత్రం ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మాత్రం వస్తుంది దీనివల్ల అనారోగ్య బారిన పడుతున్నామని చెప్తున్నారు లాభాలు వాళ్ళకి రోగాలు మాకు అని చెప్పి వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ ప్రాంత వాసులు నాయకులు చెప్తున్న పరిస్థితి అవుతుంది కానీ ఈ కరోనా వైరస్ బారిన పడినటువంటి అనేక మంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు హెచ్బిసిఎల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు కూడా ఇక్కడ జీవనం సాగిస్తున్నారు ఏ ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు ఎలాంటి ఆర్థిక సహాయం కానీ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిధులకి కనీసం పది కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేయాలి లేని పక్షంలో ఎలాంటి ఆందోళనకైనా మేము సిద్ధమవుతామని చెప్పి హెచ్బిసిఎల్ యాజమాన్యానికి స్థానిక నాయకులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇప్పటికైనా హెచ్బిసిఎల్ యాజమాన్యం దిగు రావాలి ఈ ప్రాంత ప్రజలే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి కూడా వాళ్ళు పూర్తి సహకారం అందించాలి అని చెప్పి స్థానిక నాయకులు హెచ్బిసిఎల్ యాజమాన్యాన్ని కోరుతున్నారు డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ శ్రీనివాస్తో రామకృష్ణ ప్రైమ్